درود شنوندگان عزیز شهر جنبستی خبرهای تاجیکستان و جهان را در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر مستقیما روی موج رادیو موجر میشنوید امروز جمعه ششم مارس 2020 سال امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در مقامات پرکراتورای گنرالی شورای امنیت وزارت مدافیه اگنتی نظارت دولتی مولیویم و مبارزه با کروبسیه سکترهای وزارت معارف و علم رشد اقتصاد و سودا و مقامات اجرایه حکمت دولتی در محل تغییرات کدری با وجود آورد. با فرمان های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و تنزاده محمد علی با سبب بکار دیگر گذاشتنش از وظیفه کاتب شورای امنیت جمهوری تاجیکستان آزاد گردیده محمود زاده نصرالله که تا امروز در وظیفه پراکرور نوحیه پراکرور ولایت خطلون فعالیت داشت کاتب شورای امنیت جمهوری تاجیکستان تعیین گردید رئیس نوحیه مرغاب ولایت مختاری کوهستان بدخشان چوشبوی مرزبای با سبب رسیدن به سن نهایی در خدمت دولتی بودن از وظیفه آزاد و معاون رئیس همین نوحیه رجب زاده حسنیه رئیس نوحیه مرغاب ولایت مختاری کوهستان بدخشان تعیین گردیده مرزمد عبدالقیوم در موافقه با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان معاون رئیس نوحیه مرغاب ولایت مختاری کوهستان بدخشان تعیین گردیده است سید زوده شوهین دیرکتر اگنتی نظارت در صحای معارف نزد پریزیدنت جمهوری توجکستان ایدی زوده فایزالی سردار رئیوسات علم و معرفت دستگوی اجرایه پریزیدنت جمهوری توجکستان تاین شدند. با قرارخوی حکومت جمهوری توجکستان عبدالرحمان زوده عبدالرحمان ماوین وزیر رشد اقتصاد و سودا با بزوده خسرو ماوین وزیر مدافیه خوج زوده توهیر ریکتور دونشگوی سلویانی رسیت توجکستان عزیز زوده حفیز سردار دونشکده حربی وزارت مدافیه و عبدالله زوده امیده موین رئیس کمیته کربوزانون و اویله نزد حکومت جمهوری توجکستان تاین شدند. در موفقه با پریزیدنت جمهوری توجکستان پرکروران اویلیتوی خطلان و سخت روحبران ویتوی سختوری وزارت مدافیه سردوران رئیستوی اگنتی نظارت دولتی مولیوی و مبوریزه با کروبسی جمهوری توجکستان در شهر دوشنبه ویلیت مختار کوهستان بدخشان ویلیت سخت و روحبران یک چند سختورهای دستوی مرکزی نظر... اگنتی نظارت دولتی مولیوی و مبوریزه با کروبسی از اصابی جوانان صحیب تجربه و کردان تاین گردیدند. ادامه خبرها وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در سامانه رسمی خود متن انتشار کرده است که در آن آمده است اووزه های بعضن گروه های وابسته به کرانویروس یگان اساس ندارد و تمام چاره ها برای معاین و دستگیر نمودن چنین اشخاص دیده می شود همچنین علاوه شده است که شهروند جمشید عبداللهیف توسط شبکه اجتماعی فیسبوک به وزیر کارهای داخلی مراجعه نموده خواهان آن شده است که نفران در اووزه های بردروغ و به اساس دست داشته را مطابق با قانون جزا سزا دهند و بسته به قضیه در بزرگ خوب به وجود آمده یعنی از جانب یک گروه تاجران که به سودای اردو روغن مشغولند و مردم تاجیک را به بحانه گناگون گویا در وطن عزیزمون بیماری کرانویروس پهن شده است و مردم را بروی فریب به تحلوکه انداختند برای قلابه جزای سودمند پیش پینی نموید. گفته می شود در شهر خبر مقامات با استیناد به شهروند چمش دبدلویف. یادآور می شویم که سه میمار در دوشنبه و بعضا شهرون رویه ها از سبب اووزه ها در بوره پنشوی کرانویروس و خبرخوی بردروغ و به اساس در خصوص گویا معن شدن واردات محصولات خوراگواری به جمهوری نرخو بالا رفتند و مردم به مغازه و بزرها برای خرید محصولات خوراگواری شتافتند. مقامو تاکید کردند که در کشور برای دو سال محصولات نیاز اولیه ذخیره موجود است و ساکنان کشور خواستند که به هر گونه اووزه های دروغین دادن نشوند و محصولات نیاز روزگارشان را رو از حد ضروری زیاد خریداری نکنند اما در روز دیگر چهارمی مرد مقامات نظارت را در بازار و مغازه های سودا شروع کردند و تا یک اندازه تنظیم به وجود آمد و وهم ساکنان و نرخون پایان رفتند مقامات های زید این حساره وزارت رشد اقتصاد و سودا و دستانی کل تاجکستان به سنجش به اساس بلاروی نرخ و سبب و حامل های آوازه ها پرداختند خبر دیگر بار اول سربازان پایگاه نظامی 201 روسیه که در تاجیکستان مقرر است در گشت نظامی بخشیده به جشنگیری 75 امین سالگرد غلبه در جنگ بزرگ وطنی در شهر یکاترینبورگ شرکت می‌ورزند در این باره خدمات مطبوعات وزارت دفاع روسیه خبر می‌دهد ذکر می‌گردد که گشت نظامی تانتانوی با اشتراک سربازان زن 9 مئی در یکاترینبورگ روسیه دایر می‌گردد طبق اطلاع دفتر مطبوعات وزارت دفاع روسیه 
زومیون در حیات یک زمره واحدو در میدان 1905 شهر یکاترینبورگ راه پیمایی پهمو... میکنند قید کرده می شود که در این مراسم لباس مخصوص ایدونه حربی و پای افزال برای اشتراکشیانی گشت نظامی دخته شده استوده است. قبلا وزیر امور خارجه روسیه سرگی لاوروف گفته بود که پریزیدنت توجکستان مومالی رحمان انتظار است که در جشن 75 سالگی غلبه در جنگ بزرگ وطنی در میدان سرخ مسکو شرکت کند. همچنین ذکر گردید که سربازان توجک در پرد با افتخار 75 سالگی غلبه در جنگ بزرگ وطنی در شهرهای مسکو و یکترینبورگ شرکت خواهند کرد. رومیورم با خبرهای جهانی در شهر کابل جمهوری اسلامی افغانستان با جان سیاست مدار ارشده دکتر عبدالله عبدالله سوی قصد انجامید که در نتیجه آن 27 نفر به حلوکت رسیده 55 نفر دیگر زخمی شدند. شبکه تلویزیونی تولونیوس با استناد به خدمات امنیتی کابل خبر میدید که حمله از سه بینوی اطراف صورت گرفته است که 27 کشته بر جای گذاشت. در همین حال سلاح بدستان جنبش ردیکلی طالبان در باره حمله وکنش نشان دادند. نمایندگان طالبان تاکید کردند که آنها مسئول حمله به منصبدار بلنپاید دکتر عبدالله عبدالله نیستند. یادوار می شویم که امروز سشم مرد ساعت 11 و 20 دقیقه به وقت محلی کابل زمین سخنرانی رئیس شورای اولی صلح افغانستان کریم خلیلی در مراسم یاد بود رهبر حزب وعدت اسلامی عبدالعلی مزاره که از جانب جنگجیان طالبان کشته شد ترپرانی آغاز یفت. در مراسم یاد بود سیاست مدار شناخته افغانستان دکتر عبدالله عبدالله نیست شرکت داشت. بینو به خبرها در این حمله دکتر عبدالله عبدالله حسیب ندیده است. از این بعد حرارت مسافران نقلیات زیر زمینی مسکو و از جانب متخصصان روسپاتریب نظر سنجیده می شود. سنجش حرارت در اسکوه های متروی مسکو در پس منظر پنشوی کرانوی رو صورت می گیرد. تجزیزات خوی حرارت سنج جرایانی واری چوی مسافران رو به داخل اسکوه های متروی مسکو نظرت می کند. خیر از این در اسکوه های متروی مسکو دیگر چوره های بخطری سنیتری تقویت داده شده اند. خود رسان میکنیم که روز پنجمه پنجمه مرد چهاردار مسکو سرگی سبیانین با سبب خطر پنجشنبه سرایت نو کرونا ویروس حالات اوموده باشه و هوشداری بلند در مسکو اعلام کرد. طبق فرمان صادر شده شهروندان که از کشورهای برمیگردند که در آن جای ها کرونا ویروس پهن گردیده است باید از تشریف خود مقامات را در جرایان گذارند و تحت کارانتین 14 روزه قرار بگیرند. خبرهای روز را رو مستقیما روی موج رادیو مهاجر میشنوید. بانک جهانی 12 میلیارد دلار کمک را برای رفع عاقبت های سرزدن بیماری کرونا ویروس در کشورهای گوناگون جدا میکند. مجموعه کمک با مبارزه علیه کرونا ویروس عبارت از 12 میلیارد دلار را در بر میگیرد که 8 میلیارد دلار آن در کوتاهترین فرصت جدا کرده می شود. آمده است در وبسایت بانک جهانی قد کرده می شود که بانک جهانی به کشورهای رو به ترقی مستحکم کردن سیستم تندرستی از جمله بهتر نمودن دسترسی به خدمات های طبی برای حفظ مردم از اپیدمیا کمک خواهد کرد همچنین یک قسم این بسته مبلغ گذاری دولت های درآمد کم از جمله تاجیکستان و کشورهای با درآمد میونه را در بر خواهد گرفت همزمان این سازمان به کشورهایی که در پای مرکز که در مرکز پیدایش و خروج کرونا ویروس قرار دارند یاری میرساند کمک توسط تشکیلات های بانک جهانی، حساسیت سای بین الملی روشت، بانک بین الملی تجدید و روشت و کرپرات سای بین الملی مولوی رسانیده می شود. در کلیم مزاکرات ولادیمیر پوتین و پریزیدنت ترکیه رجب تایی بردوغان با پایان رسید گفته می شود که مزاکرات دو جانبه پریزیدنت ها بیش از شش ساعت ادامه کرده است. موضوع اساسی ملاقات با تر شدن وز در منطقه ایدلی بی سوریه بود. سران کشورهای روسیه و ترکیه با سند مشترک گوید به تنظیم وز در ایدلی بی سوریه با موفق رسیدند. طبق بانتو سوزش نومه قطع تمامی عملیات های حربی در خط موجود علاقه از نیمه شب ششمی مرد به نظر گرفته شده است. پریزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اصور اتمنان کرده است که موافقات حاصل شده اساسی حل وضع با عمل اومده در ادلی بی سوریه خواهد شد. پس از گفت و شنیتو رهبر روسیه قید کرده است که مسکو نه همیشه نقطه نظر انقره در باره روی دوتا سوریه رو حمایت میکند اما از لحظه های تنگ جانب ها همیشه توانستند که عقیده های مشترک پیدا کنند. 
هر دو رهبر به موافق رسیدند که مبارزه با تروریسم نباید به ضعیف شدن مناسبات دو کشور سبب گردد طبق اطلاع وزارت دفاع روسیه چند روز پیش در یک عملیات نظامی همراه با جنگیان نظامیان ترکیه که نباید در آن منطقه می بودند هدف آتش قرار گرفتند که در نتیجه 36 سرباز ترکیه کشته و بیش از 3 نفر مجروح شدند در پاسخ انقره یک عملیات نو نظامی در شمال و غرب سوریه سپر بحری را اعلام کرد به گفته وزیر کارخوی خارجی روسیه سرگی لاوروف ترکیه نتوانست چند اهده دوری های کلیدی را برای حل مشکلات در اطراف ادلیب اجرا کند. شرح آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را در نشر نوبتی برنامه اطلاعات خبر مستقیما روی موج رادیو موجی شنیدید. برنامه های دیگری ما ادامه دارند ما را امرائی کنید.